Всех приветствую, меня зовут Сергей Никонов, и в этом курсе я расскажу о фреймворке под названием E2. Перед изучением фреймворка E2 я хочу напомнить для тех, кто не знает, что такое фреймворк. Простыми словами, фреймворк — это определенная готовая структура или шаблон со своими правилами. Если вы будете придерживаться правилам фреймворка, вы сможете многократно увеличить скорость разработки. Иными словами, когда вы начинаете разработку сайта или сервиса с помощью фреймворка, многие задачи уже решены разработчиками фреймворка, и вы, как из конструктора, собираете ваш сайт или сервис с нужным вам функционалом. Но не путайте фреймворк с конструктором сайта. Это разные вещи. Конструкторы сайта очень ограничены и со временем становятся очень дорогими в обслуживании. Фреймворк, в отличие от конструкторов сайтов, имеет неограниченные возможности, и с помощью них вы можете создать сайт любой сложности, сервис или систему администрирования чего-либо для автоматизации бизнеса. Фреймворк E2 очень популярный, и для разработчиков на данном фреймворке открыто очень большое количество вакансий с разным уровнем зарплат, которые зависят от вашего опыта работы с данным фреймворком. Фреймворк E2 основан на паттерне MVC. Если вы ранее проходили мой курс по фреймворку CodeGnitter, Понять фреймворк E2 вам будет намного проще, чем начинать изучение с нуля. Первая версия E появилась в 2008 году и создал ее американец китайского происхождения. В настоящий момент в основную команду E2 входят разработчики из России, Германии и Украины. Сам фреймворк E2 имеет очень большое русскоязычное комьюнити и фреймворк E2 достаточно быстрый по сравнению с другими фреймворками. В фреймворке E2 уже встроен Bootstrap и jQuery. Также у E2 есть несколько полезных инструментов, которые позволяют увеличить скорость разработки. Например, инструмент G, с помощью которого вы сможете быстро генерировать модель ViewController. И о том, как пользоваться этими инструментами, мы поговорим в следующих уроках.